excretory system of the common marine prawn Peneus indicus. Excretory organs include a pair of glands called as antennary glands or coxal glands or green glands or renal glands. Excretory organs in a antennary glands in the parayan karnam other prawn de second cephalic appendage aya antennae ana karnanada other coxal glands in the parayan reason other antennae de coxal segment ilana either open e another. Oru antennary gland has four parts end sac, labyrinth, glandular tube, and bladder. End sac or closed mesodermal sac. That is the only cavity called as the coelomic cavity. This coelomic cavity is a line in the excretory cells. This is the chamber of the labyrinth. This is the chamber of the labyrinth. In the next part or, or the labyrinth, a spongy glandular structure. It is called glandular plexus. Because it is made of a glandular mass of highly coiled and branched renal tubules. This is the end sac. This is the inner lining of the excretory epithelium. This is the area of spaces, connective tissues, blood filled spaces, or lacunae. All renal tubules are a common opening. That is opening which is a glandular tube. Now, the renal tubule is a glandular tube. It is highly coiled. That is a labyrinth. That is the bladder. It is a highly coiled glandular tube. And this glandular tube opens uh, into the next part called as the bladder. Bladder. Uh, a thin wall diet chamber aana. inner walls are also lined with excretory cells. E bladder is called a duct project called as the renal duct or the excretory duct, which opens outside, opens to the outside by a small opening called as the renal pore or the excretory pore. It opens in the antenatal coxal segment. Green glands have dual function. Excretion and osmoregulation. Excretion is the extraction and elimination of nitrogenous wastes. And because prawn is aquatic, the principal nitrogenous waste is ammonia. Ammonia is the main uh, excretory waste along with some quantities of urea and uric acid. It is open that the excess of water and excess of mineral ions are also eliminated. Elimination is the gills by a process called diffusion and osmoregulation from the word itself it is maintenance of a constant water balance and salt balance blood dilulla water and the contentum ions and the contentum constant aki maintain in a process on osmoregulation so it is the regulation of ionic composition of blood as well as volume of blood the process of excretion and osmoregulation takes place in two steps Ultra filtration and selective reabsorption. Namla Namada urine formation, manly urine formation, particular Mumba Adile Namada kidney lilla structural and functional unit tie and nephrons, glomerulus nor neuru, sun and a Bowman's capsule dolile Adil kodi blood dil nilla fluiding in a separate either e nephrons in ulilke glomerulus a coda filter the verum. Our process na ultra filtration nana paria. Adapola thane, evade. Prawn hemocilic. Now, in the body, there are hemocilic cavities in the blood filled. Now, the blood is in the nitrogenous waste, chiefly ammonia, urea, uric acid, water, and all the other components that are to be eliminated. That is why the blood is in the NSAC process of ultra filtration. So, ultra filtration is a process by which water and nitrogenous products are extracted from the surrounding blood to the end sac. 
ഈ അൾട്രാ ഫിൽട്രേറ്റിനെ പ്രൈമറി യൂറിൻ എന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ പ്രൈമറി യൂറിൻ അങ്ങനെ തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ആവില്ല ഈ പ്രൈമറി യൂറിനിൽ ചിലപ്പോൾ കുറേ യൂസ്ഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസസും ഇങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെത്താം അപ്പോൾ അതിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് ബ്ലഡിലേക്ക് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ ഫൈനൽ യൂറിനായി മാറുക അപ്പോൾ തിരിച്ച് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സിലക്റ്റീവ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം സോ ദി പ്രൈമറി യൂറിൻ ഓർ ദ അൾട്രാ ഫിൽട്രേറ്റ് ഹാസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ ദ ബോഡി സോ ദീ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് ദെൻ ദേ ആർ റീഅബ്സോർബ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദി ബ്ലഡ് ഇത് നടക്കുന്നത് ലാബറിന്തിലാണ് അപ്പോൾ എൻഡ് സാക്കിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ള ഫിൽട്രേറ്റ് എത്തിയിട്ടുള്ള ഫിൽട്രേറ്റ് നേരെ ലാബറിന്തിലേക്ക് പോകും ലാബറിന്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ കോയിൽഡായിട്ടുള്ള റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ട്യൂബ്യൂൾസ് കൂടിയിട്ടൊക്കെ ഈ ഫിൽട്രേറ്റ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള യൂസ്ഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസസിനെയൊക്കെ ബ്ലഡിലേക്ക് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ സെലക്റ്റീവ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ദി ദ ഫ്ലൂയിഡ് ദെൻ പാസസ് ത്രൂ ദ ഗോ കോയിൽ ഗ്ലാൻഡുല ട്യൂബ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദി ബ്ലാഡർ ബ്ലാഡറിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ യൂറിൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് ബ്ലഡിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ദ വാട്ട് എവർ ഇസ് ടു ബി എലിമിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ബോഡി അത് മാത്രമുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡായിട്ട് മാറും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ഫൈനൽ യൂറിൻ ദിസ് ഫൈനൽ യൂറിൻ ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഫോർ സം ടൈം ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദി റീനൽ ഡക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എലിമിനേറ്റഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ത്രൂ ദി റീനൽ പോർ ഓർ ദി എക്സ്ക്രിട്ടറി പോർ ഫൈനൽ യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് വാട്ടർ ആൻഡ് Ammonium compounds which is chiefly ammonia with some quantities of urea and uric acid.